ஹலோ ஆல் வெல்கம் டு மை இன்ஃபோ மேத் யூடியூப் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் டாப்பிக்கில் பார்ட் ஒன் வீடியோ இன்ட்ரடக்ஷன் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்னென்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பேசிக் டேர்ம்ஸ் இன் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் டாப்பிக்கில் இருக்கக்கூடிய பேசிக் டேர்ம்ஸ் எல்லாமே ஃபஸ்ட் பார்க்கலாம் ஓகேவா அந்த டேர்ம்க்கான மீனிங் இந்த டேர்ம் அப்படின்னா எங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்ற மாதிரி பேசிக்கான திங்ஸ் பார்த்துக்கலாம் அண்ட் தென் என்னென்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ணி ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸில் கேட்டிருக்கக்கூடிய சம்ஸை சால்வ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் அண்ட் தென் ஃபார்ம்லாஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபார்ம்லாஸ் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் டாப்பிக்கில் நம்ம என்னென்ன ஃபார்மெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்றத பார்த்துக்கலாம் அப்புறம் லாஸ்ட்டாக என்னென்ன மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸில் என்னென்ன கான்செப்ட் இருக்குது மேஜராக வந்து ஒரு சில கான்செப்ட் இருக்கும் ஓகேவா அந்த கான்செப்ட்லாம் என்னென்ன அப்படின்றத ஜஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரோ மாதிரி பார்த்துட்டு நம்ம அப்கமிங் வீடியோஸில் ஒவ்வொரு கான்செப்டுமே தனித்தனி வீடியோவாக பார்க்கலாம் ஓகேவா ஓகே ஃபஸ்ட் நீங்கள் இதோட பேசிக் டேர்ம்ஸ் பாருங்கள் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த சிக்ஸ் டேர்ம்ஸ் தான் வந்து ரொம்பவே மேஜராக இருக்கும் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸில் ஓகே ஃபஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் காஸ்ட் ப்ரைஸ் காஸ்ட் ப்ரைஸை சிபி அப்படின்னு சொல்லி இண்டிகேட் பண்ணுவோம் காஸ்ட் ப்ரைஸ் அப்படின்னா என்னென்னா வாங்கும் விலை ஓகேவா ஒரு பொருளை ஒருத்தவங்கள்ட்ட இருந்து நீங்கள் வாங்குறீங்க அப்படின்னா எவ்வளோ ரூபாய்க்கு வாங்குறீங்களோ அதுதான் காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு செல்லிங் ப்ரைஸ் செல்லிங் ப்ரைஸ் அப்படின்னா என்ன விற்கும் விலை ஒரு பொருளை நம்ம வாங்கினதுக்கப்புறம் அதை நம்ம ஒருத்தவங்கள்ட்ட விற்கிறோம் அப்படின்னா அந்த ப்ரைஸ்க்கு நேம் தான் செல்லிங் ப்ரைஸ் ஓகே மார்க்கெட் ப்ரைஸ் நெக்ஸ்ட்டு ஓகே மார்க்கெட் ப்ரைஸ் அப்படின்னா என்னன்றதை பாருங்கள் எந்த ஒரு பொருள் நம்ம வாங்கினாலும் அதில் பார்த்திங்கன்னா மார்க்டு ப்ரைஸ் எம்ஆர்பி அப்படின்ற ஒரு ரேட் இருக்கும் கரெக்டாக அதுக்கு நேம் தான் மார்க்டு ப்ரைஸ் நமக்கு எம்ஆர்பியில் தான் எம்ஆர்பி ரேட்டில் தான் நமக்கு அந்த பொருளை கொடுக்குறாங்களான்னு பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது அந்த எம்ஆர்பி ரேட்லேருந்து சர்டன் அமௌண்ட்டை டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி நமக்கு தருவாங்க புரியுதா தட் இஸ் செல்லிங் ப்ரைஸ் செல்லிங் ப்ரைஸ்க்கும் இதுக்கும் ஒரு காம்பினேஷன் இருக்குது மார்க்டு ப்ரைஸில் சர்டன் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி நமக்கு கொடுத்தாங்க அப்படின்னா அதுதான் செல்லிங் ப்ரைஸ் ஓகே ஓகே நெக்ஸ்ட் டிஸ்கவுண்ட் டிஸ்கவுண்ட் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் ஒரு ஆஃபர் மாதிரி நமக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட்டை மார்க்டு பண்ணி வச்சுருக்காங்களோ தட் இஸ் மார்க் ப்ரைஸ் இவ்வளோன்னு சொல்லிட்டு வச்சுருந்தாங்கன்னா அதுலேருந்து ஒரு டிஸ்கவுண்ட்டு தட் இஸ் என்னது ஆஃபர் அமௌண்ட் வந்து குறைப்பாங்க இது ஒரு பர்சன்டேஜில் டிஸ்கவுண்ட்டை சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஒரு டென் பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் டூ பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் அந்த மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் ப்ராஃபிட் ப்ராஃபிட்டை வந்து கெயின் அப்படின்னு சொல்லலாம் ப்ராஃபிட் அப்படின்னா என்னது லாபம் ஒரு பொருள் வாங்குறப்போ நம்ம எப்போ அதை லாபமாக பார்ப்போம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வாங்கின விலையை விட விற்ற விலை வந்து அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா ப்ராஃபிட்டுன்னு சொல்லுவோம் தட் இஸ் காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஷுட் பி லெஸ்ஸர் தென் செல்லிங் ப்ரைஸ் செல்லிங் ப்ரைஸ் தான் அதிகமாக இருக்கணும் நமக்கு நம்ம பத்து ரூபா கொடுத்து ஒரு பொருளை வாங்கி பதினஞ்சு ரூபாய்க்கு விற்றோம் அப்படின்னா தான் நமக்கு அங்கே ப்ராஃபிட் இருக்கும் ஓகேவா அதுதான் ப்ராஃபிட் நெக்ஸ்ட்டு லாஸ் அப்படின்னா அதோட ஆப்போசிட் நமக்கு செல்லிங் ப்ரைஸ் கம்மியாக இருக்கும் காஸ்ட் ப்ரைஸ் அதிகமாக இருக்கும் விற்ற விலை வந்து கம்மியாக விற்றுருப்போம் பட் வாங்கினது அதிகமாக வாங்கியிருப்போம் அப்படின்றப்ப அங்கே நமக்கு என்ன இருக்கும் நஷ்டம் இருக்குமா ஸோ தட் இஸ் கால்டு லாஸ் இதிலே நமக்கு ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் லாஸ் பர்சன்டேஜ் அப்படின்ற மாதிரி கொஷின்ஸ்லலாம் இருக்கும் ஓகேவா இந்த சிக்ஸ் டேர்ம்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் நமக்கு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸில் இருக்கக்கூடிய எல்லா கான்செப்ட்ஸுமே நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஃபார்ம்லாஸ் பாருங்கள் இந்த ஃபார்ம்லாஸும் இந்த சிக்ஸ் டேர்ம்ஸ்குள்ளாரியே தான் இருக்கும் ஃபார்ம்லாஸ் என்னென்னா இப்போ நான் ஆல்ரெடி சொன்னதே தான் இருக்கும் ஃபார்ம்லாஸ்லேயும் ஜஸ்ட் பாருங்கள் ஓகே ஃபஸ்ட் ஃபார்ம்லா பாருங்கள் ப்ராஃபிட் இஸ் ஈக்குவல் டு செல்லிங் ப்ரைஸ் மைனஸ் காஸ்ட் ப்ரைஸ் ப்ராஃபிட் அப்படின்னால என்ன சொல்லியிருக்கோம் செல்லிங் ப்ரைஸ் தான் நமக்கு அதிகமாக இருக்கும் விற்ற விலை தான் அதிகமாக இருக்கும் வாங்கினதை விட ஓகேவா ஸோ செல்லிங் ப்ரைஸ் மைனஸ் காஸ்ட் ப்ரைஸ் இதை ரெண்டுமே சப்ராக் பண்ணோன்னா தான் நமக்கு எவ்வளோ லாபம் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க முடியும் இதோட அப்படியே ஆப்போசிட் என்னது லாஸ் காஸ்ட் ப்ரைஸ் மைனஸ் செல்லிங் ப்ரைஸ் இங்கே பார்த்திங்கன்னா காஸ்ட் ப்ரைஸ் வேல்யூ தான் அதிகமாக இருக்கும் செல்லிங் ப்ரைஸை விட ஓகே நெக்ஸ்ட்டு டிஸ்கவுண்ட் டிஸ்கவுண்ட் அப்படின்னா நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் மைனஸ் செல்லிங் ப்ரைஸ் இது ஒரு ஆஃபர் மாதிரி ஒரு ஃபிக்ஸ்டு அமௌண்ட் வச்சுருப்பாங்க
எவ்வளோ ப்ராஃபிட் வந்திருக்குன்னு பாருங்கள் ப்ராஃபிட் டிவைடட் பை காஸ்ட் ப்ரைஸ் எப்பயுமே ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் இது ரெண்டுக்கும் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எந்த ஒரு வேல்யூ லாபமாக நஷ்டமா அப்படின்றத எதை வச்சு சொல்லுவோம் அப்படின்னா வாங்கிய விலையை வச்சு தான் சொல்லுவோம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு காஸ்ட் ப்ரைஸ் தான் மேக்ஸிமம் நம்ம சொல்லுவோம் எல்லா வேல்யூவுமே நம்ம காஸ்ட் ப்ரைஸை வச்சு தான் நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இங்கேயும் அதே மாதிரி தான் ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜுக்கு எவ்வளோ ப்ராஃபிட்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் டிவைடட் பை காஸ்ட் ப்ரைஸ் இன்டூ ஹண்ட்ரட் லாஸ் பர்சன்டேஜுக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும் எவ்வளோ லாஸ் தட் இஸ் லாஸோட ஃபார்முலா என்ன காஸ்ட் ப்ரைஸ் மைனஸ் செல்லிங் ப்ரைஸ் டிவைடட் பை வித் ரெஸ்பெக்ட் டு காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஸோ டிவைடட் பை காஸ்ட் ப்ரைஸ் இன்டூ ஹண்ட்ரட் ஓகே பர்சன்டேஜ்னால இன்டூ ஹண்ட்ரட் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் டிஸ்கவுண்ட் பர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட் ப்ரைஸ் தட் இஸ் எம்ஆர்பி ரேட் பேசிஸில் தான் நம்ம டிஸ்கவுண்ட் சொல்லுவோம் ஸோ டிஸ்கவுண்ட் பர்சன்டேஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்கவுண்டட் அமௌண்ட் டிவைடட் பை மார்க்ட் ப்ரைஸ் இன்டூ ஹண்ட்ரட் ஓகேவா இந்த சிக்ஸ் ஃபார்முலாஸும் உங்களுக்கு ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ இந்த எஸ்பி செல்லிங் ப்ரைஸ் அண்ட் காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கான ஃபார்முலா இருக்குது பட் நம்ம இதை வந்து மேஜராக சம்ஸ்க்கெலாம் அவ்வளோவா யூஸ் பண்ண மாட்டோம் ஜஸ்ட் ஃபார்முலா என்ன அப்படின்றத நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஓகே இப்போ செல்லிங் ப்ரைஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு செல்லிங் ப்ரைஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரெண்டு ஃபார்முலா இப்போ கொஸ்டினில் உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுங்கள் லாஸ்ட் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா செகண்ட் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுங்கள் செல்லிங் ப்ரைஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் தட் இஸ் கெயின் பர்சன்டேஜ் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் இன்டூ சிபி இதுவே நமக்கு லாஸ்ட் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருந்தா என்ன பண்ணியிருப்போம் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் லாஸ்ட் பர்சன்டேஜ் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் இன்டூ சிபி ஓகேவா நெக்ஸ்ட் காஸ்ட் ப்ரைஸ்க்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா செல்லிங் ப்ரைஸில் நியூமரேட்டரில் நம்ம வந்து இந்த பர்சன்டேஜ் வேலை ஆட் பண்ணுறோம் காஸ்ட் ப்ரைஸில் அப்படியே ஆப்போசிட் காஸ்ட் ப்ரைஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் கெயின் பர்சன்டேஜ் தட் இஸ் ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் இன்டூ செல்லிங் ப்ரைஸ் அண்ட் தென் காஸ்ட் ப்ரைஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் மைனஸ் லாஸ்ட் பர்சன்டேஜ் இன்டூ செல்லிங் ப்ரைஸ் ஓகேவா Selling price and cost price kind of formulas, four different formulas. Gain percentage கூட இருந்தா எந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும் லாஸ் परसेंटेज கூட இருந்தா எந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதெல்லாம் பாத்துக்கோங்க. ஓகே? இப்ப இந்த ஃபார்முலாஸ் எல்லாமே ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு clear ஆயிருக்கும். பட் நம்ம இந்த ஃபார்முலா மட்டும் தான் சம்ஸ்ல யூஸ் பண்ணுவோமா பார்த்தீங்கனா கண்டிப்பா கிடையாது. நமக்கு ஒரு three different methods யூஸ் பண்ணி நம்ம ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணப் போறோம். என்னென்ன methods அப்படின்றத பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படினா ஃபார்முலா மெத்தட். ஓகே? நெக்ஸ்ட் செகண்ட் மெத்தட் இஸ் பர்சன்டேஜ் மெத்தட் அண்ட் தென் நம்ம சில கான்செப்ட்ஸ்க்கு ஷார்ட் கட் மெத்தடு யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேவா ஓகே ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா மெத்தட் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம் இந்த எல்லாமே இப்போ நம்ம சொன்ன எல்லா ஃபார்முலாஸும் யூஸ் பண்ணி சம் சால்வ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு பர்சன்டேஜ் மெத்தட் அப்படின்னா என்னென்னா இதில் ஒரு மெயின் இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட் இருக்குது எந்த கொஷின் எப்படி கேட்டிருந்தாலும் அதில் இருக்கக்கூடிய காஸ்ட் ப்ரைஸை ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஆர் ருபீஸ் ஹண்ட்ரடுன்னு கன்சிடர் பண்ணுவோம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் மெத்தட் என்ன ஷார்ட் கட் மெத்தட் எந்தெந்த கான்செப்ட்ஸ்க்கு ஷார்ட் கட் மெத்தட் யூஸ் பண்ண முடியுமோ நான் அந்த மெத்தட் கிளம்பி உங்களுக்கு ஷார்ட் கட் மெத்தடும் நான் சொல்கிறேன் ஓகேவா ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம என்னென்ன மாதிரியெல்லாம் கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எப்படிலாம் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க என்னென்ன கான்செப்டெலாம் கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் கொஸ்டின்ஸ் பேசிக் கொஸ்டின்ஸில் என்னென்ன பார்க்க போகிறோன்னா ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் லாஸ் பர்சன்டேஜ் காஸ்ட் ப்ரைஸ் அண்ட் செல்லிங் ப்ரைஸ் இந்த நாலு வேல்யூவை எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் கொடுத்துருக்க டேட்டாஸ் வச்சு அப்படின்றத பேசிக் கொஸ்டின்ஸில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா செகண்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஆஃப் எம் ஆர்டிகல்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு செல்லிங் ப்ரைஸ் ஆஃப் என் ஆர்டிகல்ஸ் ஸோ இதோட மீனிங் எப்படி சொல்கிறது இப்போ காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஒரு டென் திங்ஸ் வாங்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு டென் ஆர்டிகல்ஸோட காஸ்ட் ப்ரைஸும் ஃபிஃப்டீன் ஆர்டிகல்ஸோட செல்லிங் ப்ரைஸும் ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே இது நல்லா பார்த்துக்கோங்க பத்து பொருள் வாங்கியதும் பதினைந்து பொருள் விற்றதற்கு சமம்னு சொல்கிறாங்க இப்போ ஒரு பத்து பொருளை நீங்கள் சட்டன் அமௌண்ட் போட்டு வாங்கியிருப்பீங்க அந்த அமௌண்ட்டை நீங்கள் போட்ட அமௌண்ட்டை எடுக்கணும்
பட் பத்து பொருள் வாங்கினத பதினஞ்சு பொருள் விட்டுறா மட்டும்தான் நம்மளால ஈக்குவல் பண்ண முடியுது அப்படின்னா என்ன ஆகும் லாஸ் ஆகிருக்குவாங்க ஓகேவா இந்த கான்செப்ட் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இதெல்லாம் பேசிக்கான திங்ஸ் இது நீங்கள் யோசிச்சு பார்க்கலாம் பட் ப்ராஃபிட்டாக லாஸாக அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம சம் சால்வ் பண்ணுறப்பே நம்மளால் கண்டுபிடிச்சிட முடியும் ஓகே பாசிட்டிவில் ஆன்சர் வந்தால் ப்ரா ப்ராஃபிட் அண்ட் நெகட்டிவில் வந்தால் லாஸ் நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் பட் பேசிக்காக உங்களுக்கு கொஸ்டினை பார்த்தோன்னே ஒரு ஐடியா இருக்கணும் அதுக்காக நான் இந்த எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் ஒன் பாருங்கள் தேர்ட் ஒன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஆஃப் டூ ஆர்டிகல்ஸ் ஆர் சேம் ஆர் செல்லிங் ப்ரைஸ் ஆஃப் டூ ஆர்டிகல்ஸ் ஆர் சேம் இதோட மீனிங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கண்டிப்பாக நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ரெண்டு பொருள் வந்து ஒரே விலைக்கு வாங்கியிருக்காங்களாம் அப்படி வாங்குகிறப்போ மொத வி மொத பொருளில் வந்து உங்களுக்கு பத்து பர்சன்ட் நஷ்டமும் ரெண்டாவது பொருளில் இருபது பர்சன்ட் லாபமும் கிடச்சிதுன்னா ஓவரால் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் எவ்வளோ அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருப்பாங்க இல்லையா ரெண்டு பொருளை வந்து ஒரே விலைக்கு அவங்க சேல் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படி சேல் பண்ணுறது மூலயமா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு பொருளில் பத்து பர்சன்ட் லாஸோ செகண்ட் பொருளில் இருபது பர்சன்ட் ப்ராஃபிட்டோ இல்லை பத்து பர்சன்ட் ஃபஸ்ட்டு பொருள்லேயும் லாஸோ செகண்ட் ஆர்டிக்கலையும் நமக்கு லாஸ் கிடச்சாலும் எப்படி வேணால் இருக்கும் நமக்கு அந்த கொஸ்டினை பொறுத்து எப்படி வேணால் இருக்கலாம் அப்படி இருந்தது அப்படின்னா உங்களுக்கு ஓவரால் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ அப்படின்ற மாதிரி கொஷின்ஸ் இருக்கும் ஓகேவா இந்த மாதிரி கொஷின்ஸையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஃபோர்த் ஒன் ப்ரைஸ் ரிடக்ஷன் ஆர் இன்க்ரிமெண்ட் ப்ரைஸ் ரிடக்ஷன் ஆர் இன்க்ரிமெண்ட் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரிஜினல் ப்ரைஸ்லேருந்து சர்டன் அமௌண்ட் வந்து சர்டன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அமௌண்ட் வந்து ரெடியூஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ரா எவ்வளோ கேஜிஸ் வாங்கலாம் இந்த பர்சன்டேஜ் ரிடக்ஷன் இன்க்ரிமெண்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா த்ரீ டேர்ம்ஸ் ரொம்பவே முக்கியமாக இருக்கும் ருபீஸ் கேஜி அண்ட் பர்சன்டேஜ் இந்த த்ரீ டேர்ம்ஸை வச்சு இந்த கான்செப்டை நம்ம ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஃபிஃப்த் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா மார்க்டு ப்ரைஸ் அண்ட் டிஸ்கவுண்ட் ஆல்ரெடி மார்க்டு ப்ரைஸ் அண்ட் டிஸ்கவுண்ட் அப்படின்னா என்ன நம்ம சொல்லியாச்சு ஸோ அதை பேஸ் பண்ண கொஸ்டின்ஸை ஒரு கான்செப்டை தனியாக பார்க்க போகிறோம் சிக்ஸ்த் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்ஹானஸ் டீலர் டிஸ்ஹானஸ் டீலர் அப்படின்னா என்னென்னா அவங்க வந்து நமக்கு வெயிட் ஏதாவது தப்பாக சொல்லிடுவாங்க பட் ப்ராப்பராக வந்து ஒரு சேல் பண்ண மாட்டாங்க சேல் பண்ணாலும் இல்லை வாங்குறதோ சேல் பண்ணுறதோ அவங்க ப்ராப்பராக பண்ணாமல் ஏதோ ஒரு மிஸ்பிஹேவ் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த பொருள் வாங்குறப்பையோ விட்டுறப்பையோ ஏதோ ஒரு மிஸ்பிஹேவ் பண்ணியிருப்பாங்க அதனால் அங்கே நடக்கக்கூடிய தப்பால் நமக்கு என்னென்ன சேஞ்சஸ் வருது ப்ராஃபிட் லாஸில் அப்படின்ற மாதிரி கொஷின்ஸ் பார்ப்போம் டிஸ்ஹானஸ் டீலரில் ஓகேவா இதெல்லாம் தான் பேசிக்கான கொஷின்ஸ் டைப்ஸ் ஓகேவா ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸில் இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ்லாம் தான் நமக்கு கேட்பாங்க ஓகே இப்போ நம்ம வந்து இவ்வளோ எல்லாமே பார்த்தாச்சு மேக்ஸிமம் எல்லா இன்ட்ரோவும் பார்த்தாச்சு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளும் நம்ம பார்த்துடலாம் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட் ப்ரைஸ் டென் ருபீஸ் செல்லிங் ப்ரைஸ் ஃபிஃப்டீன் ருபீஸ் ஸோ பாருங்கள் ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்கணும் காஸ்ட் ப்ரைஸ் அதிகமாக இருக்கா செல்லிங் ப்ரைஸ் அதிகமாக இருக்கான்னு பாருங்கள் செல்லிங் ப்ரைஸ் தான் அதிகமாக இருக்குது ஒரு பொருளை விற்ற விலை அதிகமாக இருந்தது வாங்கியதை விட அப்படின்னா அங்கே என்ன நடந்திருக்கு லாபம் தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ ப்ராஃபிட் ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா படி பாருங்கள் ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவீங்க எவ்வளோ ப்ராஃபிட்டுன்னு பாருங்கள் ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் டென் ஃபைவ் ருபீஸ் ப்ராஃபிட்டாக ஸோ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எப்பவுமே ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் பர்சன்டேஜே வித் ரெஸ்பெக்ட் டு காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஸோ டிவைடட் பை டென் இன் டூ ஹண்ட்ரட் தட் இஸ் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் ஆகிருக்கா உங்களுக்கு அங்கே ஓகேவா புரிஞ்சிச்சா நெக்ஸ்ட் நம்ம இந்த ஃபார்முலாலாம் யூஸ் பண்ணாமல் ஜஸ்ட் கொஷினை பார்த்தோன்னே எப்படி ஆன்சர் பண்ணுறதுன்னு பாருங்கள் இப்போ காஸ்ட் ப்ரைஸ் என்ன டென் ருபீஸ் ஸோ டென் ருபீஸ்க்கு எவ்வளோ ப்ராஃபிட்டுன்னு பாருங்கள் இங்கே நமக்கு ப்ராஃபிட்டுன்னு நம்ம கொஷினை பார்த்தோன்னு தெரியும் செல்லிங் ப்ரைஸ் அதிகமாக இருக்கனால எவ்வளோ ப்ராஃபிட் ஃபைவ் ருபீஸ் ப்ராஃபிட் டென் ருபீஸ்க்கு ஃபைவ் ருபீஸ் ப்ராஃபிட் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு எவ்வளோ அப்படின்றது தான் கொஸ்டின் தட் இஸ் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஓகேவா ஸோ ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் இது நம்ம ஃபார்முலா மெத்தடில் ஷார்ட் கட் மெத்தடில் அண்ட் தென் நம்ம காஸ்ட் ப்ரைஸை வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜுனும் கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜாக இருந்தது அப்படின்னா அங்கே நமக்கு ப்ராஃபிட்டாக லாஸ் ஆன்ற மாதிரி அப்படியும் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் ஓகேவா எப்பயுமே காஸ்ட் ப்ரைஸ் அப்படின்னா அது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜாக கன்சிடர் பண்ணலாம் ஆரல்ஸ் ஹண்